dana. Gledajte još jedno izdanje emisije Bolje sprečiti. Šta su to zdravi partnerski odnosi? Kako voljenoj osobi na pravi način da kažemo da nam je stalo do nje? Zašto se javlja problem u komunikaciji između dvoje ljudi? Sve ovo saznaćete u današnjoj emisiji jer je moja gošća Ljiljana Filipović, porodični psihoterapeut. Ljiljana, dobar dan i dobrodošli u emisiju Bolje sprečiti. Hvala na pozivu. Za početak da nam otkrijete šta su to dobri partnerski odnosi. Zapravo šta su to zdravi, ajde tako da se izrazi. Možemo da kažemo funkcionalni, to je najpravilnije. To su odnosi u kojima postoji jedna dobra komunikacija između partnera, da se oni dobro razumeju i ne dolazi do konflikata i nesporozuma. Zatim, pored te dobre komunikacije, partneri imaju slične ciljeve u životu u smislu kratkoročnih i dugoročnih ciljeva i imaju u jednom reču mnogo sličnosti. Tako da zapravo nemaju potrebu da stupaju u konflikte oko nekih razlika. A kad sam rekla dobra komunikacija, onda to znači sposobnost za aktivno slušanje, sposobnost da se prave kompromisna rešenja onda kada se najeđe na razlike, da bi se te razlike premostile. Što je značajno za kvalitet partnerskih odnosa? Mnogo toga je značajno za kvalitet partnerskih odnosa. Pre svega je zrelo za izbor partnera značajna za taj kvalitet. A to znači da smo potpuno odvojeni od svojih porodica, da smo završili taj neki proces odvajanja, separacije i individuacije, da smo nezavisne individue, ne samo u ekonomskom smislu, nego i psihološki nezavisne. Tako da na nas više ne mogu da vrše uticaj na naše porodice porekla, nego je naš izbor potpuno slobodan, a i kasnije u braku ili u partnerskom odnosu ne dozvoljavamo mešanje primarnih porodica. Pričamo o porodici i o tom uticaju. Koliko zapravo ta naša primarna porodica utiče na to kako ćemo mi kasnije da se ponašamo u braku? Ukoliko je u našoj porodici bilo dosta ljubavi, da li to treba da nastavimo, da negujemo i u našoj porodici? Primarna porodica mnogo utiče na to kakvi ćemo mi biti kao partneri jer jednostavno su naši roditelji nama uzori. Ako je vladala atmosfera ljubavi i podrške, ako su oni međusobno otvoreno razminjivali emocije, onda ćemo najverovatnije biti potpuno emocionalno stabilni i nećemo se plašiti povređivanja u vezi. Znači moći ćemo da se prepustimo i opustimo i moći ćemo da gradimo zdrave međuljske odnose na svim relacijama, ne samo u partnerskom odnosu, a u partnerskom odnosu pogotovo. Od te klime porodičnih odnosa zavisi naš kapacitet za davanje i primanje ljubavi. Ukoliko je klima bila konfliktna, taj kapacitet će se smanjiti i mi ćemo biti inhibirani i u davanju i u primanju ljubavi. To je znači jedan veoma važan uticaj porodice u smislu uzora u kompletnom rodnom identifikaciji rodnoj i rodnoj socijalizaciji, znači odrastanju uz učenje rodnih uloga. Kako ćemo mi to naučiti u porodici? Od toga će značiti kako ćemo shvatati kakvi treba da budu odnosi između muškarca i žene u partnerskim odnosima i kasnije u braku i porodici. Svi mi ponekad se svađamo sa svojim partnerima, bilo da smo u vezi, bilo da smo u braku. Zašto dolazi do te loše komunikacije? Najčešći uzroci svađa u partnerskim odnosima su nesuglasice oko raspodele obaveza i odgovornosti. Ne mogu da se dogovore oko toga i zbog toga dolazi do konflikta. A to je opet u vezi sa ovim učenjem o kome sam pričala. Kako su vaspitavani da budu žene, odnosno muškarci i šta to za njih znači. Ako se ti neki rodni stereotipi sukobljavaju i nisu usaglašeni, a uvek dolaze iz različitih porodica, onda može to da bude jedan od izvora sukoba. Koje su to komunikacijske veštine koje će nam pomoći da izbjegnemo te sukobe? Mnogobrojne su i komunikacijske i emocionalne veštine. Prvo, treba da ovladamo emocionalnom kontrolom, da možemo da budemo smireni, jer ukoliko nismo smireni, nećemo se vsetiti ni jedne komunikacijske veštine koje možemo da primenimo. Znači, emocije će prevladati i mi ćemo se ponašati nekontrolisano. A od komunikacijnih veština... Jedna je, kao što sam pomenula, već aktivno slušanje, da čujemo ne samo reči koje su izgovorene, nego koje su to potrebe koje stoje iza tih izgovorenih reči, da ih prepoznamo i da ih razumemo. 
Znači, potrebno da imamo niz i emocionalnih veština, da imamo empatiju, saosećanje za potrebe i osjećanja druge osobe, a od komunikacijonih jako je bitno, pored aktivnog slušanja, imati sposobnost za konstruktivno rešavanje konflikta, znati jezik nenasilne komunikacije i na taj način sprečavati i rešavati konflikte. Podrška partnera, veoma važna u odnosu od dvoje ljudi. Jeste, izuzetno je važna i ako je odnos skladan, isto tako da bi on ostao skladan i harmoničan, jako je važno da oni međusobno jedno drugom daju podršku u ličnom rastu i razvoju. Ukoliko su tu neusklađeni, to može biti novi izvor sukoba. Naprimjer, ako je žena poslovno uspešnija od muškarca, više zarađuje, onda direktno utiče na onaj stereotip dominantnog, da kažemo, patrijalnog muškarca i jednostavno taj novac koji donosi u kuću znači i istovremeno istovremeno status i dominaciju i moć. I to se može odraziti negativno na njihove intimne bliske odnose i na seksualnost. Moram da vas pitam, šta mislite o tome da sve više mladih ljudi danas kasno stupa u brak, a opet s druge strane imamo i izuzetno mlade ljude koji recimo sa 22-23 godine već se opredeljuju za brak, budu dve godine zajedno, razvedu se ovako, kao da to nije bilo ništa i kao idemo dalje. Šta je bolje? Nijedno ni drugo nije dobro. Nije dobro previše odlagati i oklevati. Sada je to zaista trend postao da se čak u posle 35. godine stupa u brak. Nije dobro pre svega zbog toga što treba zasnovati i porodicu, ali se to dešava zbog ekonomskih razloga i zbog toga što treba završiti fakultete, znači zaposliti se. To su ljudi koji žele da sve što je potrebno za brak organizuju pre braka i onda odlažu dok god to ne bude spremno. A ovi drugi ljudi o kojima ste pričali, to su ljudi koji su mladi i možda pomalo i nepromišljeni, jer žure, a da nisu pri tom završili pripremu, stvarnu pripremu za brak. To znači nisu dovoljno zreli da istupe u brak i da preuzmu svu odgovornost koja ih čeka u braku i kasnije u porodici. Na zapadu, uopšte u čitavom svetu je potpuno normalno da se deca sam ostale jako rano, mislim sa 18-19 godina, roditelji ih pošalju da rade. Kod nas kao da je to sramota negde da deca sa 18-19 godina rade u kafiću, izležavaju se kod roditelji, uopšte nemaju tu svest da treba da počnu da rade, da zarađuju i da polako odlaze iz roditeljskog doma. Jeste, dotakli ste mnogo važnu temu, razlikujemo se jako od zapada po tom pitanju. Oni vaspitavaju decu da budu samostalna od najranjeg detinstva. Kod njih deca počinju da imaju svoje hobije već u osnovnoj školi i da zarađuju svoj prvi džeparac još tada, da bi bila potpuno spremna sa 18 godina da napuste porodicu i odu na studije. Kod nas se to dešava kada neko dođe iz manjeg grada u veći grad ili sa sela u veći grad, sticajmo okolnosti, ne može više da bude sa roditeljima i dođe da studira i onda se osamostavljuje jednostavno prisilno. Međutim, trend je da se deca ne vaspitavaju da budu samostalna, nego naprotiv da budu zavisna od roditelja. Čak se dešava da roditelji taj odnos zavisnosti i nedavanje dozvole da deca odu od njih i da budu samostalni produže i onda kada se završi fakultet i onda kada se deca zaposle, znači tu igraju naravno ulogu ekonomski razlozi, ali i kada nisu ti razlozi prisutni, postoje roditelji koji žele da nastave da budu roditelji. Koji su to problemi sa kojima se najčešće susrećete u predbračnom savjetovalištu? Vi također imate i svoju privatnu praksu, pa zato vas pita. Da, dobro pitanje je jer ja bih volila kad bi mnogo više mladih parova dolazilo na to predbračno savjetovanje, zato što je to prava prilika da se dobro upoznaju i da se usklade u svojim odnosima. Lakše je mnogo to postići uz terapeuta iz njegovu podršku nego kada to rade sami. Ne obraća mi se dakle dovoljan broj mladih parova, a kada dođu... Izvinite što vas prekidam, da li je obavezan zajednički život pre braka dobro rešenje? Ja savjetujem da najmanje šest meseci zajedno žive pre braka jer će se tako svakako mnogo bolje upoznati nego kada se zabavljaju. Jer imate mnogo situacija gde je dugo zabavljanje i kada dođe do braka, brak se veoma brzo prekine jer zapravo nisu ni upoznali kako treba. Obraćaju mi se zbog upravo ovoga o čemu smo pričali vezano za partnerske odnose. Ne mogu da se usaglase oko razlika ili su čvrsto fiksirani za neke modele koje su imali u svojim pirimernim 
porodicama. I jednostavno to im smeta da oforme svoju novu bračnu zajednicu i da naprave za sebe novi potpuno originalni model, da kažemo, bračnog života. I onda počinju da se sapliću i da ustupaju u konflikte i kada se obično, kada se atmosfera usija, kada više ne mogu sami niti uz pomoć prijatelja, onda se obrate za pomoć. Šta im vi savjetujete onda? Učim ih. Učim ih da se emocionalno kontrolišu. Učim ih kako da komuniciraju. Učim ih kako da premoste te razlike. Znači, pričamo o svemu tome otvoreno. Mapiramo snage koje su prisutne u odnosu. Da li tu ima pre svega dovoljno ljubavi kao osnovnog sredstva za motivaciju da se ide ka promenama. A onda, šta je to sve što je slično? To su njihove snage. A šta je to što je različito? što mogu biti njihove slabosti, a ne moraju biti ako umeju da ih premoste. I za kraj neka poruka svim mladim ljudima koji se odlučuju za ulazak u brak. Pa poruka bi bila da je jako važno da ne žure sa stupanjom u brak, nego da se najpre dobro upoznaju i da imaju ovaj obavezni probni period zajedničkog života pre nego što se konačno odluče za brak. Ljilju, hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Hvala i vam što ste gledali još jedno izdanje emisije Bolje sprečite. Budite uz Zdravlje TV. Vidimo se. Doviđenja.